आज हम शुरू करने जा रहे हैं विवेकानंद के राष्ट्रवाद संबंधी विचार विवेकानंद ने धर्म को भारतीय राष्ट्र की मुख्य शक्ति और राष्ट्र के रूप में उसकी पहचान का मुख्य तत्व बताया राष्ट्रवाद की व्याख्या में धर्म और आध्यात्मिक तत्वों को उनके द्वारा की गई प्राथमिकता के कारण ही उनके राष्ट्रवाद को धार्मिक या आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का नाम दिया जाता है धर्म भारतीय राष्ट्रवाद का आधार विवेकानंद के अनुसार धर्म ही वह नैतिक बल है जो व्यक्ति और राष्ट्र को शक्ति प्रदान करता है उन्होंने धर्म के भारतीय राष्ट्र की जीवनी शक्ति के रूप में व्यक्त किया तथा इसे भारत के मेरुदंड की संज्ञा दी उनका मत है कि भले ही पश्चिमी राजनीतिक दृष्टिकोण से प्रभावित होने के कारण इस तथ्य की उपेक्षा की जाती हो किंतु धर्म भारतीय लोगों के जीवन में स्वाभाविक रूप से रचा बसा है उन्होंने कहा भारतीयों के साथ धर्म ईश्वर आत्मा अनंत तथा मुक्ति के विषय में चर्चा कीजिए मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि यहां का एक साधारण कृषक भी अन्य देशों के दार्शनिक कहलाएगा कहलाए जाने वाले लोगों की अपेक्षा इन बातों को अधिक जानकारी रखता है उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि पश्चिमी प्रभाव से भारत में धर्म के महत्व को कम किया जाता है तो ये भारतीयों के लिए विनाशकारी होगा उन्होंने कहा धर्म का अनुसरण करना ही हमारे जीवन का मार्ग है यह हमारी उन्नति और कल्याण का भी मार्ग है इसका अनुसरण करेंगे तो ये गौरव की ओर ले जाएगा और इसे छोड़ेंगे तो मृत्यु निश्चित है विवेकानंद ने धर्म को राष्ट्रवाद का आधार बताया किंतु धर्म के नाम पर टकरावों का समर्थन नहीं किया आध्यात्मिक निष्ठा से युक्त धार्मिक दृष्टिकोण को उन्होंने देश की धार्मिक एकता के तत्व के रूप में परिभाषित किया उन्होंने कहा कि भावी भारत के निर्माण के लिए देश की धार्मिक एकता प्राथमिकता आवश्यक है उन्होंने कहा हमारे पास सम्मिलित भूमि है हमारी पवित्र परंपरा है और हमारा धर्म है उन्होंने कहा कि देश में विभिन्न संप्रदाय के के अस्तित्व के बावजूद एकता संभव भी है और आवश्यक भी उनका मत है कि भारत में प्रचलित विभिन्न संप्रदायों के सिद्धांत में चाहे कितनी ही भिन्नताएं हो किंतु कुछ सिद्धांत है जो ज, जो सभी संप्रदायों में सम्मान है उन्होंने अपेक्षा की कि धर्म के ये जीवन प्रद तत्व सबके सामने प्रस्तुत किए जाए और देश के सभी स्त्री पुरुष बाल वृद्ध इन्हें जाने समझे और जीवन में उतारे भारत के अतीत से प्रेरणा एवं उज्जवल भविष्य के प्रति विश्वास विवेकानंद ने भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता को भारतीय जनता में आत्मविश्वास और राष्ट्रीयता की भावना विकसित करने के लिए आधार बनाया उन्होंने भारत के अतीत की स्वर्णिम थाती को सबसे प्राचीन उन्नत और अन्य सभी संस्कृतियों की जननी सिद्ध किया उन्होंने विश्वासपूर्ण घोषित किया कि जब भारत का सच्चा इतिहास लिखा जाएगा ये सिद्ध होगा कि धर्म के विषय में और ललित कलाओं में भारत सारे विश्व का प्रथम गुरु है उनका मत है कि प्राचीन भारत का योगदान धर्म कलाओं संगीत और दर्शन के क्षेत्र तक सीमित नहीं था विज्ञान के क्षेत्र में भी भारत का योगदान सबसे महत्वपूर्ण रहा उनका कथन है भारत के पुरातन काल में सबसे पहले वैज्ञानिक चिकित्सक उत्पन्न किए थे बीज गणित ज्योति और आधुनिक विज्ञान की नवीन मांग ने जाने वाले सभी शाखाओं का आविष्कार भारत में हुआ उन्होंने आत्मविश्वासपूर्ण घोषित किया कि ज्ञान चिंतन तथा साहित्य के क्षेत्र में पश्चिम में जो कुछ अब किया जा रहा है वह भारतीयों में शताब्दियाँ पूर्व हो चुका था विवेकानंद के मन में मातृभूमि के लिए उज्जवल प्रेम था वे मातृभूमि को भारत माता संबोधित कर उसे अपनी आराध्य देवी मानते थे उन्होंने इस बात से गंभीर कष्ट था कि आध्यात्मिक धर्म तथा ज्ञान की गौरवशाली परंपराओं के बावजूद भारत वर्तमान दुर्दशा को प्राप्त हो गया उन्होंने उस दुर्दशा के लिए मुख्यतः भारतीयों में उत्पन्न की गई परस्पर ईर्षा और उससे उत्पन्न फूट की भावना को उत्तरदायी ठहराया उन्होंने कहा कि भारतीयों में एकता की भावना नहीं है भारत में तीन मनुष्य एक साथ मिलकर पाँच मिनट के लिए कोई काम नहीं कर सकते हर एक मनुष्य अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है और अंत में संगठन की दुर्दशा हो जाती है 
वे ये मानते हैं कि जब तक देशवासी परस्पर ईश्वर को त्याग कर एकता का संकल्प नहीं लेंगे सुदृढ़ राष्ट्र के रूप में भारत की पुनः प्रतिष्ठा नहीं हो सकेगी भारत की तत्कालीन दुर्दशा से विवेकानंद दुखी आवश्यक थे परंतु हताश नहीं थे वे उस दुर्दशा से सीख लेकर भविष्य के निर्माण के लिए आत्मविश्वास के साथ उठ खड़े होने का भारतीय जनता से आह्वान करते थे उनका कथन था हमारे लिए रोने का समय नहीं हम आनंद के आंसू भी नहीं बहा सकते हम तो बहुत रो चुके ये समय के कोमल बनने का नहीं कोमलता हमारे जीवन में इतने लंबे समय से चली आ रही है कि हम रुई के ढेरों के साथ दृश्य हो गए आज हमारे देश को जिन चीज़ों की आवश्यकता है वह है लोहे की मांसपेशियाँ इस बात की तांत्रिकाएँ और प्रचंड संकल्प जिसका कोई प्रतिशोध न कर सके वो अपना काम हर प्रकार से पूरा कर ले चाहे उसके लिए महासागर के तल में जाकर मृत्यु का आमना सामना ही क्यों न करना पड़े विवेकानंद को विश्वास था कि भारत पिछले कुछ शताब्दियों से उत्पन्न हो गई वैचारिक और चारित्रिक कमजोरियों से मुक्त होगा और प्रतिष्ठित राष्ट्र के रूप में अपना गौरव फिर अर्जित करेगा उनका कथन था कि हमारी ये मातृभूमि जब अपनी गहरी निंद्रा को त्याग कर जागृत हो रही है अतः कोई भी इसकी गति रोक नहीं सकता अब कोई भी विदेशी शक्ति इसे दबाकर नहीं रख सकती क्योंकि यह है असाधारण शक्ति अब अपने पैरों पर खड़ी हो गई है अतीत को हमारा गौरव में था ही परंतु मेरा आर्थिक विश्वास है कि भविष्य और भी गौरवमय होगा देशभक्ति एकता और शक्ति की आवश्यकता पर बल विवेकानंद ने देश की जनता में भारतीय होने की गर्व भाईचारे की भावना और देशभक्ति को राष्ट्रीयता के लिए आवश्यक माना उन्होंने आह्वान किया कि प्रत्येक भारत की भूमि को परम स्वर्ण माने और भारत के कल्याण में ही अपना कल्याण की कामना करें उन्होंने परस्पर सोजस्य तथा राष्ट्र निर्माण के प्रयत्नों में भागीदारी को राष्ट्र की उन्नति के लिए आवश्यक तत्व माना विवेकानंद ने एक सुदृढ़ राष्ट्र के निर्माण के लिए तीन तत्वों की आवश्यकता पर बल दिया शक्ति में दृढ़ विश्वास ईशा और संदेश का अभाव अच्छे कार्यों में सहायता करने और योगदान देने की तत्परता विवेकानंद ने दुर्बलताओं को राष्ट्र की उन्नति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा माना उनका दृढ़ मत था कि चारित्रिक मानसिक और शारीरिक कष्ट से शक्तिशाली जनता ही एक सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण कर सकती है उनका कथन था कि एक बड़ा सत्य है कि बल ही जीवन है और दुर्बलता ही मरण है बल ही उन, उन्नत सुख है चिंतन और शाश्वत जीवन है दुर्बलता ही मृत्यु है उन्होंने आह्वान किया कि भारतीय अपनी दुर्बलताओं का प्रतिकार करके राष्ट्र के समक्ष उपस्थित बाधाओं का सामना करने के लिए बहादुरी के साथ उठ खड़ा हो उन्होंने कहा कि राष्ट्र निर्माण में यज्ञ में केवल बुद्धिजीवों या धर्म गुरुओं का ही योगदान नहीं होगा अपितु व्यवसायों के मध्यहीनता और श्रेष्ठता के विचारों को समाप्त करके समाज के सभी वर्गों का योगदान देना होगा उन्होंने कामना की कि एक नवीन भारत निकल पड़े निकले निकले हल पकड़ कर किसानों की कुट्टी भेद कर मछुआ मोर्ची महत्तरों की झोंपड़ी से निकल कर निकल पड़े बनिया की दुकानों से भुजवा के भाड़ से कारखानों से हाटों के बाजार से निकले झाड़ियों जंगलों पहाड़ पव पर्वतों से राष्ट्रवाद की उदार व्याख्या विवेकानंद ने राष्ट्रवाद का प्रतिपादन किया किंतु उनके राष्ट्रवाद में संकीर्णताओं के लिए स्थान नहीं उनके राष्ट्र प्रेम का विश्व बंधुत्व के आदर्श से टकराव नहीं विवेकानंद अपने दृष्टिकोण की वेदांत पृष्ठभूमि के कारण मनुष्य मात्र में ईश्वर का वास स्वीकार करते थे इस प्रकार राष्ट्रीयता के आधार पर मनुष्य के मध्य भेदभाव अथवा अपने राष्ट्र की उन्नति की कामना और अन्य राष्ट्र के प्रति विदेश का भाव उनके राष्ट्रवाद में आ ही नहीं सकता उनका कथन था प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर है और ईश्वर से उन उसके प्रत्येक रूप में प्यार न कर पाना असंभव है या व्यक्तियों को राष्ट्र की सीमाओं में बांध कर उनसे पृथक नहीं किया जा सकता वे सभी ईश्वर के अंश हैं और इस भावना से जांगन जागृत से प्रेम करना और भलाई करना सहज हो जाता है सब कुछ पवित्र प्रतीक होने लगता है सभी उसके संतान हैं इसके अंग है फिर कैसे किसी को चोट पहुंचा सकता है 
विवेकानंद मानव मात्र की समानता में विश्वास करते थे राष्ट्र की सीमाओं में बंधे मनुष्य में भेद उन्हें अखरता था उनका मत था कि कोई जाति दूसरों से घृणा करते हुए जी नहीं सकती इस प्रकार उन्होंने विदेशों को म्लेच कहने की भारतीयों की प्रवृत्ति को तथा दूसरी सभ्यताओं के श्रेष्ठ गुणों से ही भी प्रेज करने को भारत के अधोपतन के लिए उत्तरदायी एक प्रमुख कारण माना उन्होंने कहा यह आवश्यक बताया कि भारतीय संस्कृति के प्रति गौरव का भाव रखते हुए भी हमें दूसरे राष्ट्रों के गुणों को अपनाने में संकोच नहीं करना चाहिए विवेकानंद के राष्ट्रवाद में अंतर्राष्ट्रीयवाद अनिवार्य रूप से सम्मिलित था वे भारतीयों को शक्तिशाली राष्ट्र भी दूसरे राष्ट्रों के आक्रांत करने के लिए नहीं बनाना चाहते थे वे शक्तिशाली भारत की क्षमताओं का उपयोग समग्र मानव जाति के कल्याण के लिए करना चाहते थे विवेकानंद ऐसे विश्व व्यवस्था के पक्षधर थे जिन्होंने राष्ट्र के मध्य टकराव की संभावना समाप्त हो जाए तथा शांति और सहिष्णुत राष्ट्र के मध्य संबंधों के संचालन में प्रेरक सूत्र बन जाए उनका दृढ़ मत था कि इस आदर्श की प्राप्ति तभी संभव है जब सांसारिक और भौतिक समृद्धि की बजाय आध्यात्मिक में ही मनुष्य के परम सुख की खोज की जाए ऐसा होने पर राष्ट्र के मध्य टकराव और मनुष्य द्वारा मनुष्य का शोषण किए जाने की संभावना ही समाप्त हो जाएगी राष्ट्रवाद में मानव कल्याण की कामना विवेकानंद के अनुसार एक सुदृढ़ राष्ट्र के रूप में भारत के अस्तित्व की सार्थकता इसी बात में निहित है कि उसकी सारी क्षमताओं का उपयोग करोड़ों पीड़ित और अभावग्रस्त लोगों के कल्याण के लिए किया जा सके उन्होंने एक ऐसे भारत की कल्पना की जिसमें कोई अभाव नहीं हो और राष्ट्र इस सीमा तक आत्मनिर्भर हो कि जनता के दुखों को दूर करने के लिए विदेशी सहायता न लेनी पड़े आज के लिए इतना ही धन्यवाद